হে বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ রাহুল ওয়াইল্ড আজ আমরা এই ভিডিওতে গোল্ড ফিশের গিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলবো এই ভিডিওতে আপনার গোল্ড ফিশের ডিটেলে বাড়িতে আনার থেকে একদম মেনটেন্স অবধি যা যা করতে হয় সেই সব নিয়ে আজকে আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট যারা এখনো আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি নিচে থাকবে লাল বাটন সেখানে যান এবং সাবস্ক্রাইব করে তো চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক গোল্ড ফিশ খুবই অ্যাট্রাকটিভ মাছ এদের সৌন্দর্যতা এতটাই বেশি এদের ডিমান্ড অ্যাকোরিয়ামের মাছের জগতে এদের ডিমান্ড সব থেকে বেশি গোল্ড ফিশের ভ্যারাইটি স্পিসিস পাওয়া যায় পৃথিবীতে গোল্ড ফিশের এত স্পিসিস আছে এবং সেগুলো এতটাই অ্যাট্রাকটিভ যে মানুষ সেগুলোকে খুবই লোভনীয় এবং খুবই এদের সেই জন্য ডিমান্ডটা এতটা বেশি এরা গোল্ড ফিশ ন্যূনতম আয়ু এদের গড় আয়ু দেখা যায় দশ থেকে বারো বছরে কিন্তু যদি আপনি এদেরকে প্রপার মেনটেন্স দিতে পারেন এটা দশ থেকে বারো বছর আয়ুটা এদেরকে এদেরকে সেটা হচ্ছে এদের ওয়াইল্ডে অর্থাৎ সেটা তারা যখন বন্য পরিবেশে থাকে দেখা গেছে এদের গড় আয়ু হচ্ছে দশ থেকে বারো বছর কিন্তু যখনই আপনি এদেরকে প্রপার আর্টিফিশিয়ালি যদি প্রপার মেনটেন্স করতে পারেন রোগ হলে তাদের ট্রিটমেন্ট করতে পারেন একটা গোল্ড ফিশ দেখা গেছে পঁচিশ বছর অব্দি পাঁচটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে গোল্ড ফিশের সব থেকে বয়স্ক গোল্ড ফিশ যেটা সব থেকে বেশি দিন বেঁচে ছিল সেটা ছিল তেতাল্লিশ বছরের একটা গোল্ড ফিশ তো গোল্ড ফিশের ট্যাঙ্ক নিয়ে আমরা একটু এবার কথা বলবো তো গোল্ড ফিশ একটা গোল্ড ফিশকে রাখতে গেলে ন্যূনতম আপনার দশ গ্যালানের একটা ট্যাঙ্ক রাখা দরকার সেক্ষেত্রে একটা দশ গ্যালানের ট্যাঙ্কের মধ্যে দুটো গোল্ড ফিশ খুব ভালোভাবে এরা থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি আরও একটা গোল্ড ফিশ অ্যাড করতে চান বা আরও দুটো গোল্ড ফিশ অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আরও দশ গ্যালান অ্যাড করে সেখানে আপনি আরও চারটে গোল্ড ফিশ বা টোটাল চারটে গোল্ড ফিশ আপনি রাখতে পারেন এদের সারফেস ট্যাংকটা কিরকম হবে প্রথমেই একটা জিনিস আমি এখানে ওয়ার্নিং দিয়ে দিই গোল্ড ফিশকে কখনোই আপনি বাউল বা জারের বা বলের মধ্যে রাখবেন না এই জারের মধ্যে রাখা মাছগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মারা যায় গোল্ড ফিশ খুবই সফিস্টিকেটেড মাছ হয় এরা যেমনই দীর্ঘদিন বাঁচে ঠিকই অনেক দিন বাঁচে কিন্তু দেখা গেছে এরা খুবই সফিস্টিকেটেড এবং খুবই সেন্সিটিভ মাছ হয় একটু এদিক ওদিক যদি প্রপার মেনটেন্স না করা হয় এরা কিন্তু মারা যায় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো গোল্ড ফিশকে কখনোই জারের মধ্যে রাখবে না গোল্ড ফিশকে আপনি একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখুন এবং সেই ট্যাঙ্কের সারফেস বা জারের যেটাকে অ্যাকোরিয়াম বলে সেই অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে রাখুন তাতে অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে যে সারফেসটা থাকে উপরের সারফেসটা সেটা যথেষ্ট বড় হবে বড় হলে কি হবে এয়ারটা ভালো করে ফ্লো করতে পারবে জলের মধ্যে অক্সিজেনটা ভালোভাবে ডিজলভ করতে পারবে তো এই সকল জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তো এরপর চলে আসছি অ্যাকসেসিরিজ ট্যাঙ্কের মধ্যে আপনি কি কি অ্যাকসেসিরিজ দেবেন অ্যাকসেসিরিজ বলতে মাছের ট্যাঙ্কের মধ্যে যে এক্সট্রা জিনিসগুলো আপনি ইউজ করছেন সেগুলোকে বলে অ্যাকসেসিরিজ তো এক্ষেত্রে আপনি অবভিয়াসলি আপনাকে জল পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে একটা ফিল্টার দিতে হবে এছাড়া আপনি পাথর দিতে পারেন স্টোন দিতে পারেন তারপরে আপনি এক্ষেত্রে সাজানোর জন্য ডেকোরেশনের জন্য যে বিভিন্ন রকম পাথরের বা অনেক সময় চিনে মাটির বা পোড়া মাটি যে সকল বাড়ি বা যেরকম কিলা বা এরকম টাইপের ফোর্ট এইগুলো তৈরি করা হয় যেগুলো দেখতে বেশ ভালোই লাগে এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি প্লাস্টিকের কোনো গাছ বা এরকম জিনিস ব্যবহার করবেন না কারণ প্লাস্টিকের কোনো গাছের যে পাতারগুলো যে ধারগুলো হয় সেগুলো যথেষ্ট ধারালো হয় তো ধারালো হওয়ার জন্য গোল্ড ফিশের যে ফিন বা ডানা সেগুলো কিন্তু কেটে যেতে পারে তো এই জিনিসটা আপনাকে মেনটেন রাখতে হবে আর ট্যাঙ্কের মধ্যে এমন কোনো শার্ট বা ধারালো জিনিস যাতে না থাকে সেই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এছাড়াও আপনাকে একটা ভালো কোয়ালিটির ফিল্টার দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি একটা টপ ফিল্টার ইউজ করতে পারেন টপ ফিল্টার ইউজ করলে কিন্তু তার ফ্লো রেটটা যেন খুব বেশি না হয় এরকম টাইপের আপনি একটা টপ ফিল্টার ইউজ করতে পারেন বা যদি আপনি টপ ফিল্টারই ইউজ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যে পাওয়ার হেডটা থাকবে না পাওয়ার হেডের যে ফ্লোটা সেটা যেন একদম উপর দিকে ফ্লো হয় জলের তলায় যেন বেশি মুভমেন্ট না হয় এরকম আপনাকে জিনিসটা মেনটেন করতে হবে বা আপনি স্পঞ্জ ফিল্টার ইউজ করতে পারেন এই সব জিনিসগুলো আপনি খুব সহজে ব্যবহার করতে পারেন তো এই জিনিসটা খুবই মেনটেন করতে হবে যে জলের কোয়ালিটিটা যেন সবসময় ভালো থাকে আর ফিল্টারেশনটা এত ভালোই হওয়া দরকার যাতে জলের মধ্যে কখনোই অ্যামোনিয়া তৈরি যাতে না হয়ে যায় তো এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে ক্রিয়েট এ হোম আপনার গোল্ড ফিশকে একটা বাড়ি দিই আপনার গোল্ড ফিশ যখন আপনি বাড়িতে গোল্ড ফিশকে নিয়ে আসছেন গোল্ড ফিশকে নিয়ে আসার আগে আপনি গোল্ড ফিশ সম্পর্কে জানুন তার ট্যাঙ্কটাকে সেট আপ করার জন্য আপনি ন্যূনতম এক সপ্তাহ টাইম দিন তারপরে আপনি গোল্ড
ডাইরেক্ট আলো নয় ইনডাইরেক্ট আলো তো পড়বে কিন্তু ডাইরেক্ট সূর্যের আলো যাতে না পড়ে এই জিনিসটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে এছাড়া অ্যাকসেসরিজ গুলো যেগুলো দিচ্ছেন সেই অ্যাকসেসরিজ গুলোকে যেন আপনি ভালোভাবে ওয়াশ করেছেন তো এই জিনিসগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে তারপরে আপনি অ্যাকসেসরিজ গুলোকে দেবেন তো এক্ষেত্রে আপনি কি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন এক্ষেত্রে আপনি খুব কম পরিমাণের সোডা বা খুব কম পরিমাণের ডিটারজেন্ট ইউজ করতে পারেন তো এগুলো ইউজ করলে একটা দিয়ে আপনি এটাকে পরিষ্কার করে তারপরে খুব ভালোভাবে জল দিয়ে এটাকে ধুয়ে তারপরে আপনি নিতে হবে আর একটা জিনিস আপনার যে ট্যাঙ্ক আছে সেই ট্যাঙ্কের টেম্পারেচার এই টেম্পারেচার টেম্পারেচারটা যেন কনস্ট্যান্ট আপনি মেনটেন করতে পারেন গোলফিশের আদর্শ টেম্পারেচার হচ্ছে বাইশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেক্ষেত্রে আপনি সেটা ছাব্বিশ থেকে সাতাশ কিংবা আঠাশ ডিগ্রি মেনটেন করতে পারেন তো এই টেম্পারেচারটা কিন্তু আপনাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে টেম্পারেচার যেন খুব বেশি না পারে কারণ এরা সাধারণত ঠান্ডা জলের মাছ তো ঠান্ডা জলে এরা ভালো থাকে সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে মেনটেন দা ওয়াটার জলটাকে কিভাবে মেনটেন করবে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে জলের যে কোয়ালিটি আছে সেটাকে আপনাকে মেনটেন করতে হবে আপনাকে আপনার যে ট্যাঙ্ক আছে সেই ট্যাঙ্কের প্রত্যেক সপ্তাহে পঁচিশ পার্সেন্ট জল আপনাকে কিন্তু পাল্টাতে হবে এবং নতুন জল অ্যাড করতে হবে এতে কি হবে জলের মধ্যে যদি কোনো ক্লোরিনের পরিমাণটা বেশি চলে আসে তাহলে আপনার জলের মধ্যে ক্লোরিনটাকে কিন্তু এই মাধ্যম দিয়ে রিমুভ করা যেতে পারে এছাড়া জলে যদি অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি চলে আসে সেক্ষেত্রেও আপনি এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জল চেঞ্জ করে কিন্তু অ্যামোনিয়াটাকে অ্যামাউন্টটাকে রিডিউস করতে পারে তো এই ক্লোরিন আর অ্যামোনিয়া জলের মধ্যে কেন তৈরি হয় এগুলো কিন্তু ক্লোরিন সাধারণত জল থেকে আপনি যে জল ইউজ করছেন সেই জলের মধ্যে কতটা ক্লোরিনের পরিমাণ আছে সেরকমভাবে ক্লোরিন এটা চলিয়ে চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনি একটু অ্যান্টি ক্লোরিন ইউজ করতে পারেন অ্যান্টি ক্লোরিন ইউজ করলে ক্লোরিনের যে লেভেলটা থাকে না সেটা মানে একদম ন্যূনতম থাকে এবার আপনি বলি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটা কখন তৈরি হয় অ্যামোনিয়াটা তৈরি হয় যখন মাছ খাবার খায় কিছু খাবার ওয়েস্ট করে এবং মাছ যখন পটি করে ঠিক আছে মাছের যখন মল ত্যাগ করে তো এই জিনিসগুলো মাটির তলায় বা অ্যাকোরিয়ামের তলায় পড়ে এবং এইগুলো বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যদি না পচাতে পারে তখন সেক্ষেত্রে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া এই অ্যামোনিয়াটা কিন্তু মাছেদের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ তো সেক্ষেত্রে অনেক কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এই মাছের যে অবশিষ্ট খাবার বা মাছের পায়খানা এগুলোকে কিন্তু ভেঙে অন্য কিছুতে কনভার্ট করে দেয় ঠিক আছে তাতে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় না এবং অন্য কোনো নাইট্রোজেন সাইকেল যেটা নাইট্রোজেন সাইকেলটা ওটা মেনটেন থাকে তো এক্ষেত্রে আপনাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে জলে যেন খুব পরিমাণে অ্যামোনিয়া তৈরি না হয় এই জন্য আপনিকে যে ফিল্টারগুলো আপনি আগে বললাম সেই ফিল্টারগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া আপনার যে গ্র্যাভেল ফিল্টার যেটা পাথরের তলায় ঢোকানো থাকে ওই ফিল্টার আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর একটা জিনিস যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে সাইফন করতে হবে সাইফন কি সাইফন হচ্ছে আপনার মাটির বা আপনার মাছের ট্যাঙ্কে আপনার যে পাথর বা নুড়ি যা দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অনেক সময় যে ওয়েস্ট পার্টিকেল গুলো চলে যায় সেই ওয়েস্ট পার্টিকেল গুলোকে পাইপ করে সেগুলোকে বার করে নিয়ে আসা এটাকে বলা হয় সাইফন এটাকে প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে করতে হবে এবং যখনই সাইফন করবেন অটোমেটিক্যালি জলের লেভেলটা রিডিউস হবে তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জল আপনাকে সেখানে এমনিতেই চেঞ্জ করতে হচ্ছে তো এই জিনিসটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে ট্যাঙ্ক ক্লিন অ্যাকোরিয়ামের ট্যাঙ্ক ক্লিন কি করে করবেন এই মাছগুলো কিন্তু খুব পরিমাণের ওয়েস্ট তৈরি করে অর্থাৎ নোংরা তৈরি করে এরা খায় যত বেশি খায় এবং তত বেশি এরা মল ত্যাগ করে তো সেই জন্য এখানে অনেক বেশি ট্যাঙ্কের মধ্যে অনেক প্রবলেম চলে আসে এছাড়াও মাছ যখনই দীর্ঘদিন থাকে এক ধরনের স্লাইম বা মিউকাস টাইপের পদার্থ বা জিনিসগুলো যেগুলো কাঁচের ধারে বা আপনার যে অ্যাক্সেসরিজ আছে সেই অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে জমা হয় তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই খারাপ সেই ক্ষেত্রে কারণ এগুলো থেকে পরে অন্য কোনো রোগ হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে প্রত্যেক সপ্তাহে পরিষ্কার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুয়ালি যে আপনার অ্যাক্সেসরিজগুলো দিয়েছেন সেই অ্যাক্সেসরিজগুলোকে তুলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভালোভাবে ক্লিন করে তারপরে আপনাকে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে এবার চলে আসছি ফিডিং এর ব্যাপারে মাছকে আপনি কি খাবার দেবেন এরা খুবই পেটুক মাছ এরা নিজের কতটা খাবে কতটা কি করবে এটা নিজেরা বুঝতে পারে না এদেরকে আপনি যতক্ষণ খাবার দিতে থাকবেন এরা কিন্তু খেতে থাকবে তো এদেরকে কি দেবেন এদেরকে দিনে একবার খাবার দেবেন যাই দিন দিনে একবার খাবার দেবেন ঠিক আছে এবং গোলফিশের একটা জিনিস দেখা গেছে এরা মানুষকে কম করে দু থেকে তিন দিন বা বেশ কিছু দিন এরা যাকে চেনে মানে
তো আপনি এখানে নটা দশ বা নটা পনেরো হতে পারে বা এখানে আটটা পঞ্চাশ এরকম ভাবে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট এদিক ওদিক একটা টাইমে ফিক্স করে রাখুন এবং সেই টাইমে এদেরকে খাবার দিন তাহলে দেখা যাবে এদেরকে এই খাবারটা রোজ এভাবে দিতে থাকলে এরা এরা অভ্যাস হয়ে যাবে এবং রোজ ওই টাইমে এরা উপরে চলে যাবে এবং খাবারের জন্য যে জলের সারফেস আছে সেখানে ঘোরাফেরা করবে তাহলে এখানে আপনি সেই মুহূর্ত থেকে খাবারটা দিয়ে দেবেন তো এক্ষেত্রে খাবার যাই দিন খুব বেশি খাবার দেবেন না অল্প করে খাবার দেবেন এবং এতটাই খাবার দেবেন যেন খাবার তলায় না পড়ে যায় এই জিনিসটা দেখতে দেখতে হবে আপনাকে এরা খুবই পেটুক মাছ আগেই বললাম যা দেবেন সবই খেয়ে নাই এরা নিজের লিমিট বুঝতে পারে না কতটা খাবে কি খাবে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারে না তো এই জিনিসটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে আর একটা জিনিস আপনি এবার যখন মাছ বাড়িতে নিয়ে চলে এসছেন একদম ইনিশিয়াল স্টেজে সেক্ষেত্রে আপনাকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে বাড়ি থেকে যখন দোকান থেকে মাছ কিনে নিয়ে চলে এলেন সেক্ষেত্রে আপনাকে মাছটাকে ডাইরেক্ট ট্যাঙ্কে ছেড়ে দেওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আপনার যে প্যাকেটের মধ্যে মাছটাকে আছে সেই মাছটাকে আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন প্যাকেট সমেত ডুবিয়ে রাখুন এটাকে বলা হয় সিজনিং তো এই পদ্ধতিটাকে আপনাকে অবলম্বন করতে হবে সিজনিং করলে কি হয় আপনার যে ট্যাঙ্কের জলের টেম্পারেচার প্লাস আপনি যে প্লাস্টিকের কন্টেনারে বা প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে মাছটাকে এনেছেন তার টেম্পারেচারটা এক হবে এক হলে এবার আপনি মাছটাকে ওখান থেকে ধরে জলের মধ্যে ছেড়ে দিন এই জিনিসটাকে মেনটেন করতে হবে না হলে একটা প্রবলেম চলে আসে সেটাকে বলা হয় সিমি এই সিমি প্রবলেমটা কি এটাকে বলা একটা হাইপোথার্মিক বা হাইপার থার্মিক যদি জল বেশি টেম্পারেচার বেশি হয় সেক্ষেত্রে হাইপার থার্মিক যদি টক কম লাগে তাহলে হাইপোথার্মিক এই হাইপোথার্মিক বা হাইপার থার্মিক শক তৈরি হয় সেক্ষেত্রে মাছের একটা জোরটা ছটকা যাকে বলে একদম একটা শখ লাগে তো এই জিনিসটা কিন্তু মাছেদের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ যদি এইরকম শখ মাছটা পেয়ে যায় তাহলে মাছটা দেখা যায় যে মাছরা সচরাচর নিচে গিয়ে বসে থাকছে পাথরের মধ্যে বসে থাকছে অনেক রকম এর থেকে অনেক রকম রোগ চলে আসে কারণ এইসব শখ হলে এরা স্ট্রেস চলে আসে তো এই জিনিসটাকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে সেফটি মেনটেন আপনার অ্যাকোরিয়ামে বা যে ট্যাংকটা রেখেছেন সেই ট্যাংকের মধ্যে কিছু সেফটি মেনটেন আপনাকে করতে হবে এক হচ্ছে আপনি যে ঘরের মধ্যে মাছটাকে রেখে দিয়েছেন সেই ঘরের মধ্যে কোন রকম ইনসেক্ট রিপেলেন্ট ইউজ করবেন না কেন ইউজ করবেন না সেটা বলি এখানে ইনসেক্ট রিপেলেন্ট বলতে আপনি এখানে অনেক সময় যে মশা মারার যে অনেক রকম স্প্রে তারপরে আসলা মারার অনেক রকম স্প্রে যেগুলো ইউজ করা হয় সেই জিনিসগুলো ইউজ করবেন না কারণ সেগুলো ইউজ করলে সেগুলো ড্রপলেটস হিসাবে বাতাসে যাবে বাতাসে গেলেই সেটা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে পড়বে অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে পড়লে কিন্তু এই অ্যাকোরিয়ামের জলটাকে টক্সিক করে দেবে সেক্ষেত্রে মাছ মরে যাওয়ার চান্স খুব বেশি নেক্সট হচ্ছে কোনো রকম মেটাল অর্থাৎ কোনো রকম ধাতুকে কিন্তু অ্যাকোরিয়ামের জলে রাখবেন না যদি মেটাল বা ধাতু সেটা যে কোনো হোক লোহা তামা দস্তা যাই হোক সেটা যদি অ্যাকোরিয়ামের কন্ট্যাক্টে থাকে তাহলে দেখা যায় কি হচ্ছে তাহলে দেখা যায় মেটাল টক্সিসিটি হতে পারে মাছের তো মেটাল টক্সিসিটি হলে কিন্তু মাছ বেশি দিন বাঁচে না মাছের কি অ্যাবনর্মাল সুইম তৈরি হয় অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট তৈরি হয় এই সকল জিনিসগুলো হয়ে থাকে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে মেটাল পয়জনিং থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য আর একটা হচ্ছে লাস্ট সেটা হচ্ছে কমন কিছু রোগ মাছের গোলফিশের বিভিন্ন টাইপের রোগ হয় ঠিক আছে তো রোগ নিয়ে আমার বিস্তারিত একটা ভিডিও আছে সেক্ষেত্রে আপনি সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন এবং আমি একটা লাইভ সেশনেও সেখানে রোগ সম্পর্কে বলেছিলাম কি রোগ হলে কি ওষুধ দেবেন সব রকম বলেছিলাম তো সেখানে আপনি দেখতে পারেন তো এখানে গোলফিশের জন্য কমন কিছু রোগ হচ্ছে এক হচ্ছে কনস্টিপেশন কনস্টিপেশনটা কখন হয় এরা যখন খাবারের ভুলভাল হয়ে যায় তখন এ যায় কিন্তু কনস্টিপেশন হয় কনস্টিপেশন হলে আপনি দেখতে পাবেন এদের যে খাবার মানে এখান থেকে এদের যে মলটা এটা দীর্ঘদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ধরে মানে অ্যানাস থেকে ঝুলছে অনেকক্ষণ ধরে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মাঝে কনস্টিপেশন হচ্ছে ঠিক আছে তো এর ট্রিটমেন্ট কি সেটা আপনি আমার ওই ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারেন নেক্সট হচ্ছে ফাঙ্গাস ফাঙ্গাস দ্বারা ইনফেক্ট হলে এদের দেখা যায় ডানা এগুলো পচে যায় রড ফিন হতে পারে ফাঙ্গাস দ্বারা বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেকশন হলে অ্যাঙ্কার ওয়াম বিভিন্ন রকম খাবার থেকে অ্যাঙ্কার ওয়াম এসে চলে আসতে পারে অ্যাঙ্কার ওয়াম এলে কি হয় এরা অ্যাঙ্কার এদের যে অ্যাঙ্কার থাকে অর্থাৎ এদের যে খাঁস থাকে সেটা দিয়ে এরা মাছের গায়ে আটকে থাকে এবং মাছের বডি থেকে রক্ত খায় তো এই জিনিসটা হলে কিন্তু মাছের প্রবলেম হতে পারে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে জোক জোকও কিন্তু সাধারণত লাইফ ফুড থেকে আসে তো লাইফ ফুড থেকে জোক এলে জোকের জন্য কি করতে হবে আপনাকে জোক যদি হয়ে যায় সেগুলো আপনি ম্যানুয়ালি হাত দিয়ে তুলে সেগুলোকে আপনাকে সরা
तो तो दिने जुन्नो गुड बाय